Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son los modos discursivos, qué tipos hay y te daré muchos ejemplos. Los modos discursivos son aquellas diferentes formas en las que se puede construir un texto para lograr el objetivo comunicacional que pretende quien lo elabora. Se trata de las maneras de organizar las palabras, dependiendo del objetivo que tenga el escritor. En este caso, la palabra discurso toma un significado más amplio que el que generalmente se le adjudica, relacionado casi exclusivamente con la exposición o lectura en público de un texto dirigido a las masas. Aquí se le denomina discurso a todas las ideas, conocimientos o sentimientos que el emisor expresa a una audiencia, sin importar su tamaño. Dicho discurso puede ser escrito o hablado. Vista de este modo, los modos discursivos son las convenciones que el emisor utiliza para expresar sus ideas. También tiene que ver con la forma de organizar el texto para conseguir el objetivo planteado. Dependiendo de la intención del comunicador, funcionarán mejor algunos modos que otros, pudiendo echar mano de cualquiera de ellos en forma discrecional a lo largo del discurso. A continuación describiremos los modos discursivos más comunes con algunos ejemplos. 1. Definición. Nombra y explica el significado de un enunciado, idea u objeto. Es preciso y delimitado. Ejemplo. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el discurso es el razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema, que se lee o pronuncia en público. 2. Demostración. Comprueba y afirma lo enunciado en el discurso a través de pruebas y evidencias, resultados de investigaciones previas, ideas u opiniones de terceros que avalan lo dicho por el autor. Ejemplo. Si bien se le adjudica a Nicolás Copérnico el descubrimiento y postulación de la teoría heliocéntrica, posteriormente pudo demostrarse que otros científicos antes que él, como Aristarco de Samos, Hiparco y el mismo Galileo Galilei, ya habían realizado investigaciones que demostraban que el Sol era el centro del universo. 3. Comparación. Se presentan dos o más hechos para hacer comparaciones, establecer semejanzas o diferencias entre ellos. Ejemplo, el teléfono celular modelo H2 tiene memoria de 8 GB y una batería de litio con duración de hasta 36 horas, mientras que el nuevo modelo Y2 amplía su memoria a 16 GB. La duración de la batería es de hasta 96 horas y se recarga en solo 15 minutos. 4. Especificación. En la especificación se presentan detalles minuciosos sobre los hechos o temas que el autor quiere presentar, de manera que sus interlocutores puedan tener la mayor cantidad de detalles posibles. Ejemplo, el comportamiento de los simios al ser reincorporados a su hábitat natural no distó demasiado del que tuvieron en cautiverio. Su forma de alimentarse, sus prácticas de acicalamiento, su manera de entenderse y aparearse, y hasta sus actitudes frente a un peligro inminente, fueron similares a las que tuvieron durante el experimento. 5. Refutación. La refutación niega, desconoce o impugna algún hecho o enunciado. El autor tiene argumentos para echar por tierra ideas que previamente han sido expresadas en referencia al tema de su discurso. Ejemplo. No estoy de acuerdo con la teoría presentada por el colega abogado, puesto que si el acusado en realidad hubiese cometido el crimen, se habrían encontrado sus huellas en el arma, lo cual no sucedió. Además, los testigos oculares hubiesen reconocido al acusado, lo cual tampoco pudo ser determinado. 6. Enumeración. Sirve para puntualizar y priorizar argumentos o hechos. El autor hace un recuento enumerado de las partes de un contenido que le interesa desglosar para su mejor comprensión. Es particularmente útil cuando se requiere destacar cualidades o características de algún producto, idea o acción, y se usa principalmente cuando existen más de tres características a enumerar. De lo contrario, pierde sentido la enumeración. Ejemplo. Con este nuevo detergente usted podrá 1. Lavar mayor cantidad de platos con menor cantidad de producto. 2. Enjuagarlos más rápidamente y con menor cantidad de agua. 3. Cortar la grasa más efectivamente. 4. Proteger sus manos de ingredientes abrasivos. 5. Colaborar con la protección del medio ambiente, pues es un detergente 100% natural y ecológico. 7. Ejemplificación. 
Se toman hechos similares o se fabrican hechos hipotéticos para poder explicar mejor algún argumento, idea o hecho. La intención del autor en este caso es que su audiencia entienda mejor a través de ejemplos o situaciones que le sean cercanos o más comprensibles. Ejemplo. Esta decisión de regular los precios traerá nefastos resultados, como un alto desabastecimiento y un aumento de los precios en el mercado negro, las mismas consecuencias que sufrimos con los controles del año pasado. 8. Referencia. Se aluden casos y particularidades relacionadas al hecho que expresa el autor, para ampliar el contenido y dar una explicación más profunda y completa de su argumento. Ejemplo. Para entender mejor la teoría de la relatividad, recomendamos consultar el siguiente link. 9. Recapitulación. Cuando una exposición se hace muy extensa o compleja, la recapitulación es un recurso útil para traer de nuevo al discurso aquello que pudo haberse olvidado. También sirve para pensar el orden de ocurrencia de los hechos o las partes en las que se componen los mismos. Ejemplo. Para refrescar todo lo expuesto ahora, Recordemos entonces que... 10. Ampliación. Este recurso es utilizado por el narrador para detallar con mayor énfasis y profundidad ciertos aspectos que, a su juicio, merecen ser enriquecidos. Ejemplo. Ya dijimos que el tiempo en general es bueno en esta época del año, pero es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos climatológicos que a continuación detallaremos. 11. Síntesis. El resultado del discurso, en donde se abrevian los hechos en forma breve y sucinta, pero a la vez lo más completa posible, destacando lo que a juicio del autor es lo más importante. Ejemplo. Resumiendo, los principales modos discursivos son definición, demostración, comparación, especificación, enumeración, refutación, ejemplificación, referencia, recapitulación, Ampliación y síntesis. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de modo discursivo de dos tipos diferentes. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!